l'arbre de Noël. Un livre écrit par Delia Ruddy, illustré par Emily Sutton, aux éditions Les éléphants. Notre histoire commence sur des collines où pousse à perte de vue une forêt d'arbres de Noël. C'est là qu'un jour un petit sapin fut planté, mais planté si négligemment que, lorsque le vent souffla fort, il tomba sur son voisin et n'eut pas la chance de grandir. Les années passèrent. Un jour de décembre, des bûcherons vinrent chercher les arbres pour le marché de Noël. Le petit sapin, tout rabougri et emmêlé à son voisin, fut chargé à l'arrière d'un camion et conduit jusqu'à la ville. « Ouh, ouh, ouh » gémit-il, tout écrabouillé sous la pile de sapin. Les arbres les plus grands furent déchargés et emportés chacun dans un endroit différent de la ville. L'un se dressa fièrement à l'intérieur d'une cathédrale, un autre trôna au milieu d'une grande place et un troisième servit à décorer l'estrade du grand bal de Noël. Mais la plupart furent installés dans des maisons où les enfants les couvrirent d'étoiles, de guirlandes, de boules colorées et de mille autres décorations. Le petit arbre et son compagnon, eux, se retrouvèrent dans la vitrine d'un grand magasin. Tard la veille de Noël, ils n'étaient toujours pas vendus. Une passante entra faire un achat de dernière minute. Elle cherchait un sapin. « Vous ne voudrez pas de cette chose rabougrie, » dit l'employé, en démêlant le petit arbre des racines du plus grand et en le jetant de côté. Contente de son achat, la dame sourit et repartit, le grand sapin sous le bras. Resté seul, le petit sapin s'inquiétait de ce qu'il adviendrait de lui. Dehors, la nuit était froide et pluvieuse. Attiré par la chaleur, les lumières et la merveilleuse odeur épicée de Noël, un petit garçon se réfugia dans le magasin. Il demanda « Vous allez le jeter Est-ce que je peux le prendre ?» L'employé regarda le petit sapin, si on pouvait appeler ça un sapin. Il haussa les épaules et le lui donna. « Après tout, on était la veille de Noël » et le magasin allait bientôt fermer ses portes. L'enfant ressortit dans la triste soirée. Il tenait le petit arbre devant lui avec précaution, afin qu'aucune de ses petites branches tordues ne soit cassée par les passants qu'il croisait. Et il commença sa longue marche vers la rivière. En chemin, il trouva un carton et l'emporta. Quand il atteignit la rivière, l'eau était basse. En bas des marches apparaissait une petite plage de galets. Le garçon creusa la vase, remplit de terre le carton et y planta le petit sapin. Non loin de là, sous le pont du chemin de fer, le petit garçon avait un autre carton, suffisamment grand pour y dormir. Il posa l'arbre devant lui. « Quelle pauvre chose je suis !» pensa le petit sapin. Mais le garçon semblait content et le petit sapin s'en réjouit. « Maintenant, j'appartiens à quelqu'un, » se dit-il. Et cela commença à ressembler à Noël. Un passant lança une pièce entre les genoux de l'enfant, de quoi s'acheter à dîner. Au lieu de cela, l'enfant se dirigea vers le kiosque à journaux et demanda des bougies et une boîte d'allumettes. Il fixa les bougies aux branches du petit sapin. Bientôt, d'autres personnes qui rentraient passer la nuit dans leur carton se rassemblèrent autour du petit garçon et de son arbre. Un vieux musicien des rues s'assit avec son accordéon, entonnant les premières notes d'un chant de Noël qui se mêlèrent au brouhaha des trains. Tout le monde se mit à chanter en chœur. L'attroupement prit de l'ampleur. Les gens s'arrêtaient sur leur chemin, oubliant le temps d'une chanson qu'ils étaient pressés de rentrer chez eux, un policier tenta de les faire circuler, sans succès. La foule s'était mise à chanter et les voitures s'immobilisèrent. Les bougies continuaient de briller, le vieil homme de jouer et les gens de chanter. Le petit sapin se sentait ivre de joie, car, à l'évidence, le petit garçon avait oublié que ce soir-là, il dormirait dans un carton sous le pont du chemin de fer 
et que le lendemain, il ne mangerait pas de dinde, mais la soupe de la soupe populaire, s'il avait de la chance. La magie de Noël était dans tous les cœurs. Quelques jours plus tard, le petit garçon reprit la route. En jetant un dernier regard à son sapin, il dit avec tristesse « Tu es plus mort que vivant !» Et l'arbre, se sentant tout sec et tout cassant, fut bien obligé de lui donner raison. Mais tandis que les autres arbres de Noël s'empilaient dans les grands feux de joie de janvier, le petit sapin, lui, fut ramassé par un balayeur municipal. « Tiens, il y a une petite pousse verte ici !» se dit le balayeur en regardant les racines de l'arbre. Et il le planta en cachette dans un coin du jardin public. C'est là que vous le trouverez. Pas si petit aujourd'hui, car, contre toute attente, le petit sapin a grandi. Et s'il n'est pas grand et fort, il est au moins robuste et joyeux. Maintenant, il est en ses branches pour les pigeons et les moineaux les bébés dans leurs landaux, les amoureux et les gens des bureaux. Des petites souris mordissent ses racines. Et tandis que les jours d'hiver raccourcissent, le sapin rêve de ses humbles débuts sur les collines, de cette veille de Noël enchantée et des journées ensoleillées dans le parc. Qui l'aurait cru, se dit-il, en attendant l'arrivée du printemps suivant.